in it for too long I don't know what else to do I wanna get away from every little thing Just to try to make it through det er aller første gang jeg lager en video på norsk på denne kanalen, så dette blir spennende. Hvis det er første gang du ser en av videoene mine, hei, velkommen. Jeg heter Hedda, jeg lager videoer om bullet journal, tegning, planlegging, penpals. Grunnen til at jeg lager denne videoen på norsk er fordi jeg tenkte å anmelde en bok som jeg er veldig nysgjerrig på, nemlig Mina Jakobsen sin bullet journal. Jeg har kjøpt denne selv, jeg har ingen avtale med Mina, og denne videoen er 100% min egen ærlige mening. Jeg kommer også til å gi bort denne boka til en heldig følger, så se gjerne hele videoen slik at du vet hvordan du kan vinne. Egentlig så trodde jeg ikke det var lov å kalle ting for bullet journal, da jeg trodde det var et beskyttet navn som Ryder Carroll eier, men kanskje det ikke er sånn i Norge. Uansett, selv om navnet er bullet journal, så er jo dette egentlig en planlegger. Men det er kanskje ikke så viktig. La oss ta en nærmere titt på boken. Først og fremst så må jeg si at jeg elsker fargen på boka. Den koster 300 kroner og kan kjøpes i de fleste bokhandler. Jeg kjøpte den på Nordli på nettet, så den er signert av Mina, noe som er ganske hyggelig. Den er omtrent samme størrelse som min egen bullet journal, og jeg som er skikkelig papirnerd synes det var litt skummelt å kjøpe uten å vite hvor mange sider den har, eller hva slags vekt det er på papiret, fordi det står ikke på noen av nettbutikkene der den kan kjøpes. Men inni boka derimot så står det at papiret er 130 GSM. Boka har en lomme bakers, så man kan ha klistremerker eller papirer for eksempel, og en strikk for å holde boka sammen. Den har ikke sånn silketråd, bokmerke ting eller pennholder, men jeg bruker sjelden det i min egen bullet journal egentlig, så det plager meg ikke. Jeg synes Mina har laget noen utrolig fine månedstema med sterke, fine farger. Hvis jeg husker rett fra da jeg bladde gjennom boken hennes fra 2020 i bokhandelen, så var fargen i den første boken hennes litt blassere, så dette er utvilsomt en forbedring. Jeg tror favorittmånedene mine i denne boken er februar og april. De er så fine. Jeg liker egentlig alle temaene veldig godt. Jeg synes mine har vært kjempeflinkt å variere tema og farger gjennom året. Så hver måned har en forside, en månedsoversikt, en side for å spore humør og en side for å skrive ned noen yndlingssanger fra måneden. Og så har den en dobbeltside for hver uke i måneden og til slutt et par sider med prikker, slik at du kan lage ekstra oppsett hvis det er noe du foretrekker å ha med hver måned, eller bare for å ta notater. Det er en ting med månedsoppsettet som forbauser meg litt, og det er at alle månedene der det er en sammenhengende kalender, så er torsdagskolonnen dratt ut over på den andre siden, så den kolonnen blir mye bredere enn resten av dagen i uken. Det er sikkert en god grunn til at det har blitt gjort sånn, men jeg synes likevel det ikke tar seg så veldig godt ut. Det er ikke et problem i de månedsoppsettene som ikke har sammenhengende kalender, da. Siden jeg skal gi bort denne boken, så har jeg prøvd å behandle den veldig forsiktig, slik at den er i tipptopp stand for den personen som skal vinne den. Men det har vært litt vanskelig å bla gjennom den, for jeg føler jeg liksom kjemper litt mot boka underveis, hvis det gir noen mening. Boka er nemlig bunnet på en sånn måte at ryggen er veldig stiv, og da ligger ikke boken flat når den er åpen. Det er mulig man kan prøve å brekke opp ryggen på en måte for å gjøre det litt lettere, men jeg vil som sagt behandle boken fint, så jeg har ikke prøvd det selv. Men noe som er veldig fint med denne typen rygg, det er jo at boken kjennes veldig solid, som igjen er et tegn på god kvalitet. Så det er ikke bare negativt. En siste liten ting som jeg vil pirke litt på, er at det virker litt som at prikkene har blitt lagt på over mine sine oppsett, liksom i etterarbeidet. Og grunnen til at det virker litt sånn er fordi streken i oppsettet følger ikke alltid ut. Nå er det jo ikke sånn at en bullet journal skal være helt perfekt uansett. Det er jo en del av skjermen at den skal se litt hjemmelaget ut, for den er jo det. Men det ser litt rart ut på noen få sider der streken og prikkene er på helt forskjellig linje. Og igjen så er nok dette noe som skjer i etterarbeidet. Forlaget og Mina vil jo helt sikkert at prikkene skal være på akkurat samme sted på hver side for eksempel. Og da er det jo lettere å legge prikker over designet i stedet for å endre på hele designet. Nå kan det jo selvfølgelig hende at andre ikke bryr seg like mye om disse tingene som meg. Og så har jeg jo svært lite kunnskap om bokbinding og printing og sånne ting generelt. Så dere får ta det jeg sier med en klype salt. 
Men la oss snakke om ting jeg liker veldig godt med denne boken. Jeg liker at det er tomme sider i hver måned som gir deg muligheten til å prøve å sette opp egne sider. Og det gjør jo denne boken til en veldig fin mellomting mellom planlegger og egenlaget bullet journal, fordi du får prøve begge deler. Jeg liker at papiret er 130 gsm, og det er tykkere enn mange notatbøker der ute, men samtidig ikke så tykt som kanskje de mest populære bullet journal bøkene akkurat nå. Hadde papiret vært 160 gsm, så hadde jo mine av sin bok blitt veldig tung, og det hadde ikke vært noe hyggelig å drosse rundt på. Så jeg synes det er veldig godt valg av papir. Jeg synes oppsettene er kjempefine, og jeg synes mine har vært flink med å variere både farge og form gjennom de forskjellige temaene, mens alle temaene samtidig har en veldig mina stil. Jeg skjønner at jeg ikke er direkte i Mina Jakobsen sin målgruppe siden jeg lager min egen bullet journal, men jeg er så utrolig imponert over hva hun har laget. Altså, jenta er 19 år og har sin egen bok i bokhandlere over hele Norge. Det er jo kjempekult. Til slutt vil jeg gjøre en liten tusjtest bakerst i boken, fordi det var en del av dere som var nysgjerrig på dette da jeg spurte på Instagram hva dere ville se. Jeg prøvde å gjøre den fin siden jeg skal gi bort boka og greier, og forhåpentligvis så kan den nye eieren sette pris på at jeg allerede har testet tusjer og penner, så de vet hva som funker bra eller ikke. Hvis de ikke liker det, så kan de jo bare lime et ark over eller noe sånt. Jeg kommer til å legge inn noen lenker i videobeskrivelsen i tilfelle dere er interessert i noen av pennene og tusjene som jeg tester. Jeg testet en fyllepenn som heter Platinum Preppy. Den skriver ganske fint på papiret, og den sprer seg ikke utover. Jeg kan absolutt anbefale denne fyllepennen, spesielt hvis du ikke har prøvd fyllepenner før, fordi den er veldig billig, og jeg synes den er veldig bra. Jeg prøvde også et par markeringstusjer, en Zebra Mildliner og en Iconic Two-Way Pen. Jeg synes de ser ganske bra ut på papiret. Jeg tror begge disse kan kjøpes fra norske butikker, men mine er kjøpt i utlandet. Noe som er veldig populært blant bullet journal entusiaster som meg, det er er brush pens, eller heter det kanskje penseltusjer på norsk? Jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det. Jeg testet litt forskjellige typer. En Sakura Koi, en Tombow Dual Brush Pen og en Crayola Super Tip. Jeg testet også Tombow Fudenosuke og Platinum Sohitsu, og disse er mindre svarte penseltusjer. Jeg gikk over to ganger med de fargede tusjene for å sjekke hvor godt papiret holdt, og det var bare en av tusjene som blødde bitte litt gjennom. En type tusj som jeg virkelig fikk øynene opp for i fjor, det var Posca Paint Pens og Archer & Olive Acrylograph Pens. Og disse er penner med akrylmaling, så du kan liksom tegne med maling. Og disse gleder veldig fint på papiret faktisk, bedre enn mange andre notatbøker som jeg har testet dem i. Jeg testet også et par fine liners, som er penner med tynn tupp, som vanligvis brukes mest i tegning. Og så testet jeg en gelpen fra Muji, da det er min favorittpenn å skrive med. Til slutt så tok jeg frem et par alkoholbaserte tusjer, og det er litt fordi jeg vil advare dere mot å kjøpe slike tusjer, med mindre dere faktisk bruker dem til tegning. Alkoholbaserte tusjer som Copic, The Liter, Promarker, etc. De er veldig fine å bruke til tegning, men de egner seg veldig dårlig til bruk i Bullet Journal, fordi de blør gjennom tusjer absolutt alt. Det er meningen at de skal blø gjennom. Det bare tar seg ikke så godt ut i en bullet journal eller en planlegger. Så etter å ha testet alle disse forskjellige tusjene og pennene, så synes jeg det ser ut som at de fleste tusjene synes litt igjennom, men ikke sånn kjempemye. Og jeg tror de fleste vil kunne bruke tusjer og penner de har hjemme til å både fylle inn sidene og lage sine egne oppsett. Alt i alt så er jeg veldig imponert over denne boken og over Mina Jakobsen som har fått til dette. Det er jo så utrolig gøy med unge kvinnelige gründere, og jeg håper Mina fortsetter å gi ut disse bøkene. Og så er det jo utrolig morsomt å se at Bullet Journal blir mer og mer populært i Norge. Siden jeg allerede har min egen Bullet Journal som jeg lager hver måned, så tenkte jeg at jeg har lyst til å gi Mina Jakobsen sin Bullet Journal til en av dere. Hvis du kunne tenke deg å vinne denne boken, så er det fire enkle steg å ta. Nummer 1. Abonner på YouTube-kanalen min. Nummer 2. Skriv en kommentar, og husk å legge ved Instagram-brukernavnet ditt, sånn at jeg kan ta kontakt med deg siden. 3. Følg meg på Instagram. 4. Kommenter på bildet mitt av Mina Jakobsen sin bullet journal på Instagram. Vinneren trekkes 25. januar. 
Og jeg kommer til å annonsere vinneren på Instagram. Jeg sender boken med helt hjem, så forhåpentligvis så er den i den nye eierens hender før februar begynner. Tusen takk for at du så på videoen min. Jeg håper du likte den. Og for alle dere som ikke snakker norsk, så håper jeg det var morsomt å se en litt annerledes video. Jeg håper dere har en kjempefin dag, og vi ses neste gang. Ha det!